നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തത് യുബിക്യൂറ്റി സെക്കൻഡ് ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ റിച്ച്നെസ് ഇൻ്ററാക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം യുബിക്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്രോസ് എവ്രിവെയർ എന്നാണ് അതായത് സർവ്വവ്യാപി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് യുബിക്യൂറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം നേരിട്ട് ആ ഷോപ്പ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പോകണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഷോപ്പിലേക്ക് വരിക എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഷോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സാധാരണ എന്താക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക അല്ലേ പക്ഷെ ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എബിക്യൂറ്റി ആണ് എബിക്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എവ്രി വേർ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് അവൈലബിൾ എവ്രി വേർ കണ്ടോ അതാണ് എബിക്യൂറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരി യുബിക്യൂറ്റി വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് അവൈലബിൾ എവ്രി വേർ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ എബിക്യൂറ്റി വിച്ച് മീൻസ് അവൈലബിൾ എവ്രി വേൾഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ഏത് രാത്രി വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇ കൊമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെയോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെയോ ആവശ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രാത്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് രാത്രി അത്യാവശ്യം ഒരു സാധനം വേണം ഷോപ്പ് അടിച്ച സമയം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സ് വഴിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്ത് വേണം ഒരു നെറ്റിൻ്റെ സൗകര്യം മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോൺ വഴി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ പകൽ തന്നെ ആണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കണം നമുക്ക് കാറോ വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് എത്തണം എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ തപ്പി നമ്മൾ വാങ്ങണം അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മളെ ഫോണിലൂടെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ എബിക്യൂറ്റി ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഗീസ് മച്ച് ഫ്രീഡം ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം ആണ് കേട്ടോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നും കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ മച്ച് ഫ്രീഡം ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അതായത് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഷോപ്പിലേക്ക് വണ്ടി വിളിച്ച് പോകണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ബസ് കയറി നമ്മൾ പോയിട്ട് വേണ്ടി വരും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എവിടെ അല്ല ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇല്ല പീപ്പിൾസിന് എന്താക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താക്കാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ലാഭിക്കുക സമയം അവർ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ലാഭിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പൈസയും ലാഭിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ എബിക്യൂരി നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഓൾ ടൈം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്
നമുക്ക് മുമ്പേ വരെ പോകേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യു എസിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുംബൈയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഗ്ലോബിൽ എല്ലായിടത്തുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ സാധനങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ വഴി നെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കി ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ എന്താ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടി വിയിൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ വാർത്തകൾ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ കൂടുതലുണ്ടാവുക ടി വിയിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ടി വിയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കർണാടകയിൽ കിട്ടുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളതായിരിക്കില്ല അധികം പരസ്യങ്ങളോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിൽ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ മാറ്റമുണ്ടാവും അവർ അവിടെയുള്ള ഷോപ്പുകൾ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷോപ്പുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ അവിടെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നോളജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിലായി പോകും നമ്മൾ എന്താ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ആയിട്ട് അതെന്താക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ഇ കോമേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ആണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ നാഷണലിലെ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും ഒരുപോലെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റും ഏത് സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റും മുംബൈയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗൾഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമുക്കത് വാങ്ങാനും പറ്റൂ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് ഓരോ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റിന് അതാണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നൊരു അടുത്ത ഫീച്ചർ ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇ കൊമേഴ്സ് യൂസ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് മീൻ ദ ആർ ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ നാഷൻ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓൾ വേൾഡ് അറൗണ്ട് എല്ലായിടത്തും അറൗണ്ട് ഓൾ നാഷൻസ് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നാഷൻസിലും ഒരേ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നാഷൻസിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ടി വിയിലാണെങ്കിലും റേഡിയോയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്താണ് ഈ കൊമേഴ്സ് നേരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അറൗണ്ട് ദ നേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ നേഷൻ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ നേഷൻസിലും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഒരേ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മർജൻസിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനും സുഖമാണ് അതേപോലെ ബയസിനാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏറ്റവും സുഖം ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ വൺ വൺ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് സ്പേ വേർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ചീപ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ബിക്കം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ അക്യൂറേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പല പ്രൈസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണെങ്കിലും ആമസോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഓരോന്നിൽ ഓരോരോ പ്ര
അവരെ സമയം കളഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ എടുക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഷോപ്പ് പോകുന്നതാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കിയായിരിക്കും ഒരു ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് തപ്പിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെയിൽസ്മാൻമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒരു ഇട്ട് തരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ് വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് എന്താ സെയിൽസ്മാൻമാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഇൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ദർ ആർ സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മീനിങ് മീനിങ് ദേ ഇനാബിൾ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെർജൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ചില സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെ പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സ് വരും അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കുക കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓൺലൈൻ വഴി പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ടി വി ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ടി വിയിൽ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ എന്താ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളതിന് വ്യൂവേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനോ കോൺവെർസേഷൻ നടത്താനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് ഒരു അതിലൊരു ഫോം ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അവർ തിരിച്ച് മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുവഴി നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഓൺലൈനിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് മച്ച് മോർ മെസസീവ് ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വാങ്ങണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ വലിയ നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അല്ലാതെ വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കയറാൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇമെയിൽ ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുക അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ എൻക്വയറി ബോക്സും കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ ഈ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മെർച്ചൻസ് ലൈക്ക് അതായത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിൽ സാധനം വിൽക്കാൻ വരുന്നാക്കും വാങ്ങാൻ വരുന്നാക്കും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇ കോമേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വരികയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും
ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ പുതിയ വെറൈറ്റി ആണിത് അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അവിടെ എന്താ അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ വേറെ മോഡൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഇത്രയും പൈസ കുറഞ്ഞു വന്നാൽ വേഗം നമുക്ക് വാങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ എന്താ വേഗം പോയി വാങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പറ്റുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പൈസ വന്ന ഷോപ്പിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻമാർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺലൈൻ വഴി നെറ്റ് വഴി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതേ സൈറ്റ് കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ വരിക അല്ലേ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പൊതുവേ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സിന് ചിലപ്പോൾ വേറെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിന് പൈസ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോണിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ അപ്ഡേഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കസ്റ്റമൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഏഴ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഡെബ്യൂട്ടി പിന്നെ ഗ്ലോബൽ റിസേ റീച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ റിച്ച്നെസ് അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ആംബിൾ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പേഴ്സണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഈ ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ